Gracias a todos por comentar. Se acaba de estrenar un segundo tráiler del capítulo Crocoduel, que nos revela nuevos secretos y misterios que analizaremos en este video. Además de traerte las mejores noticias y teorías para que la espera no sea tan difícil. Y podemos lidiar con ese tiempo ya que la próxima semana no solo se estrenará uno, sino dos episodios de nuestra serie favorita. Así que tráete las papitas y ahí le moliente que ya vamos a comenzar. Puchele play a la intro. Trailer número 2 Los amigos de Marinette llegan a celebrar el cumpleaños de Luca y Yuleka, donde Marinette se encuentra con Luca, al parecer por primera vez desde que terminó su relación en el episodio de Truth, por lo que busca evitarlo, dándonos a entender que no ha superado esta ruptura. Luego de eso vemos como todos parecen ver a Yuleka por alguna razón, lo que hace que nuevamente salgan a la luz sus inseguridades, provocando que Shadow Mod envíe una Kuma. Luego de eso vemos a Ladybug y Shanoa enfrentando a los dos villanos y concluyendo con Ladybug y Tigress Purple, al parecer cayendo desde lo alto, probablemente después de que logren vencer a los Akumas. La fiesta de los Kufain A través de un tuit oficial de la embajadora de Miraculous para Latinoamérica, Ferry, se nos reveló que efectivamente Luke y Yuleka se encontraban celebrando su cumpleaños, pues a diferencia de lo que pensábamos antes, ellos son gemelos, como sí lo confirmó hace algunos meses Thomas Astruc. Ahora, la pregunta sería si son mayores o menores que Marinette, ya que según el mismo creador las edades de los personajes no son importantes para su desarrollo, por lo que lo más probable es que nunca lo sepamos. No quiero dormir, quiero respuesta. ¿Marinette aún no enfrenta a Luca? Algo muy interesante que resaltar de este segundo adelanto es que al parecer este será el primer episodio que tenga una continuación directa con todos los sucesos ocurridos en el episodio de Truth, probablemente al estilo de lo que vimos en el episodio del señor Pichón, donde vio su final el Adrigami. Este episodio finalmente podría ser la conclusión de Lucanet, dejando con el corazón roto a todos los que apoyamos este ship. Me parte el corazón, me parte el corazón. Pues, según información de buena fuente, el Lucanet ya está muerto. Por un demonio, lo que faltaba. Y lo más probable es que este episodio sea el que lo entierre de manera definitiva. Aunque Marinette aún no esté lista para lidiar con eso, ya que en episodios posteriores, como el de Optigami, vemos que aún no se siente cómoda ni siquiera compartiendo el ascensor con Adrian y Luca al mismo tiempo. Por lo que probablemente el Lucanet ya culminó en un próximo episodio y Luca tal vez empiece a valorar un poquito y ya no viva con la esperanza de tener algo con Marinette. No te merece, Luca, no te merece. La razón de Yuleka para ser acumatizada. Recordemos que este episodio tiene un lugar después de Guild Trip, así que Yuleka ya no podría ser acumatizada, porque tiene el amuleto mágico de Ladybug. Pero una cosa es lo que sabemos y otra lo que realmente ocurre. Recordemos que episodios como The Truth tienen lugar al mismo tiempo que el de Lies, por lo que este podría ocurrir antes que el de Guild Trip, pero suponemos que esto ya lo explicarán los creadores una vez estrene el episodio. Lo que sí podría tener sentido es que Shadow Mod intentara acumatizarla porque los demás en la fiesta tal vez esperan que trate de lidiar con sus miedos, al estilo de lo ocurrido en Reflect Doll, y por eso vemos a Marinette tratando de apoyarla, pero al sentir que todos la observan, lo más probable es que sus inseguridades salgan de nuevo a flote, como ya ha ocurrido con el personaje anteriormente. El otro punto estaría ligado a Luca y los demás miembros de su familia. Pero ya hablamos de eso en el anterior video del primer tráiler del episodio. La imagen confirmada. Hace algún tiempo se había revelado una imagen en baja calidad en la que podíamos ver una Kuma que efectivamente nos recordaba el diseño que poseía la portada de Crocodile de Anarchy Jagged. Llevándonos a pensar que este sería el Akuma, hasta el día de ayer, cuando revelaron el primer vistazo del episodio, donde nos dimos cuenta que probablemente fuimos timados. Ah sí, muerde el cebo. Sin embargo, y aquí hacemos un paréntesis, ya fue confirmado que efectivamente esta imagen se hace parte del episodio, así que hay algo que no nos están mostrando o simplemente la imagen fue fake. Siendo ahí donde toma fuerza el hecho de que los sucesos podrían ocurrir en cronologías diferentes, lo que además le daría sentido que Shadow Mod envíe su Akuma para afectar a Yuleka. Como dato curioso, un episodio donde algo como lo que decimos aquí ya ocurrió, es el de Ladybug, donde se contaban algunos sucesos ocurridos fuera de cámara antes de que Lila acusara a Marinette para que fuese expulsada del colegio, 
Así que no sería raro volver a ver un episodio con una dinámica parecida. Y más aún cuando lo más probable es que nos cuenten acerca de lo sucedido en el episodio 1. Y todo lo que pasó después de que Marinette terminó con Luca. Y él descubriera que Jagged es su padre. Porque recordemos, este es el episodio 12 dentro de la cronología de la serie. Y esto sería una distancia bastante notable en la que pudieron haber ocurrido varios sucesos en los que Luca y Yuleka pudieron verse involucrados. Spoiler filtrado, hablando de la no confrontación de Marinette con su relación con Luca, recordamos esta imagen que se nos fue spoileado por Gloop, donde vemos a Marinette, Luca y a Adrian en el fondo con una expresión extraña. Esta imagen podría ser la escena de cierre de la relación de Marinette y Luca. La verdadera pregunta sería ¿por qué Adrian está de fondo? Esto es algo interesante y muy misterioso, así que díganme en los comentarios qué opinan. Fechas de estreno, el episodio de Crocodile se estrenará por la ya conocida cadena de Mundo Club el día martes 4 de agosto a la hora de siempre, 7 y media horario de Brasil, México, Panamá, Perú, Colombia, Ecuador a las 5 y media de la tarde, Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela a las 6 y media de la tarde, Guatemala, Costa Rica y Salvador, Honduras a las 4 y media de la tarde y Uruguay, Argentina y Surinam a las 7 y media de la tarde. ¿Shenua tendrá nuevos poderes? En otras noticias también tenemos un tweet en el que el creador de la serie Thomas Astruc revelaba que actualmente Shenua no controla sus poderes completamente y en el futuro de la serie podría mostrarnos una versión mejorada del héroe. Al estilo de lo ocurrido con Ladybug y su nuevo poder de los Magic Charms o el de Alia y su rol como Reina Fortif. De hecho el creador nos deja claro, según el mismo tweet, que una vez que el portador del Miraculous del Gato Negro tenga el dominio de su poder, podría llegar a afectar de maneras distintas a las personas, objetos e incluso sentimonstruos, llegando a ser capaz de ir desde enfermar a su objetivo hasta la desintegración completa, siendo incluso capaz de controlar que afecte y que no con su cataclismo. Esto además nos remonta a algunos artes conceptuales que probablemente en el futuro de alguna manera se pueda retomar en los que vemos el alcance del héroe al ser capaz de usar un agujero negro e incluso una tormenta negra de destrucción recordando de alguna manera lo que podía hacer Shad Blank tal vez solucionando una duda al respecto ya que lo más probable es que si Lady Baja había obtenido nuevos poderes al inicio de la temporada lo más lógico es que Shad Noah también obtuviera nuevos superpoderes quedando con una posibilidad en la que probablemente podría terminar la temporada con el Michi favorito de todos probando a ser más poderoso que nunca si escucharon mi voz real en todo este video es porque estoy un poco mal de la garganta. <ríe> Lo siento mucho. Muchas gracias por quedar hasta el final de este video. Ya saben, tomen agüita, hagan ejercicio y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, los quiero mucho, Fanders. Bye bye.